له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله فإن الله عز وجل أمر عباده بالتقوى فقال قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد شمالت أبهيرا شكر بندرا قرآن الكريم رب العالمين بسطة كي باروتي ماشي ببقت قرشين رب العالمين چمتكار قرشين اللي قرشين إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سورة طوبر ستش نمبر آيات رب العالمين قرشين جي الله تعالى نكور जे दिन आसमान एवं जमीन के सृष्टि से दिन थे बसर के बारोटी मासे विभक्त कर मध्य मीन और बहतन हरुम तरह मध्य चार मास हम सम्मान मास दिन कईम ये प्रकृतपक्षे दिन सठीक व्याख्या फला तदनिम फेहिन्ना अंगफुसाकुम सूतरा से दिनगुलूते तुम्हरा जुलूम करबा एक कथा जुद्ध विग्रह करबा ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ بڑھنی تو حدیث تینی بچھن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھن السنت اثنا عشر شہرا منہ اربعت حرون بسر ہو چھے بارٹی ماشے بی وقت تار مدد چاٹی ماش ہو چھے شمانی ثلاثت متتالیات ای چار ماشے مدد تیر ماش ہو چھے ایک نگارے منہ ایک تنا ذو القعدہ و ذو الحجہ و المحرم من زلقہ زلحاز و محرم یہ تین دیماز ایک ارپور ایک من ایک تن آشے و رجب مدر اللذی بین جمادہ و شابان آج ساتھ چورتو تو ماشو چھے رجب ماش جا شابان و جمادی ثانی مسکر ماش بخاری شریف الحدیث تول ای حدیث بیتور و رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریمی جی آیت کریم عملہ شنی چکٹو آگی تاری شمار تو کہتے حدیث جے حدیث رہا لکے بولا ہو لو اللہ تعالی بسر کے ماروٹی ماشے بھی بھگتو کرے چھن تار مدد چاٹی ماش ہو چھے شمانیر شب گلو ماشے شمانیر تار پر رب العالمین چاٹی ماش کے اسپشل اسپشل لیے شمان دیے چھن یہ جو رب العالمین نشید کرے دیے چھن فلا تظری موفیہ نانگ فسکم شدرنگ ای ماش گلو تے اور تات ای شمائی گلو تے تمرا ظلون کر بینا اور تات ای ماش گلو تے ای شمائی گلو تے ت जहाँ युग थे काफिर मुश्किरा आरोबेर मुश्किरा प्रजन तो यही मजबूरों ते जुद्दो बिग्रों ते के विरोध तो थकतो एके अपरिशाते जुद्दो करतो ना एके अपरिशाते जुलुम करतो ना विरोध तो थका चिष्टा करतो संबंधितो तो तानमुद्दी एक्टी माशोच्चे मुहर्रम जे माशामरा जे माशामरा पौधापून करेची जे सम्मान तो तार मध्य एक मास हम महर्रम जे मासे अवस्थान कर मास गुरुत और फजिलत अनेक अनेक बस रसद सल्लाह आलिस्लम विभिन्न हादीसर भेतरे मास सम्पर्के विभिन्न भाव 
তার ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সাথে সাথে কিছু আমলের কথা তার প্রিয় উম্মতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আফদলু সিয়ামি বাদ রমাদান শাহরুল্লাহিল মুহররম রমজানের পরে সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আফদলু সিয়াম মানে সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে বাদ রমাদান রমজানের পরে শাহরুল্লাহিল মুহররম আল্লাহর মাস মুহররম মাসের রোজা এবং এই হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহিম আল্লাহ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এই হাদিসের ভিতরে অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে একটি হচ্ছে আফদলু সিয়াম মানে সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা রমজানের পরে সারা বছর যত রোজা আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হচ্ছে মহারের মাসের রোজা আবার সাথে সাথে শাহরুল্লাহ বলা হয়েছে মানে আল্লাহর মাস সবগুলোই আল্লাহর মাস কিন্তু মহারম মাসকে স্পেশালি আল্লাহ তালার মাস হিসাবে উল্লেখ করা হলো এর দ্বারাও এই মাসের মর্যাদা এবং সম্মান অনেক অনেক গুণ অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা শাহরুল্লাহ ইদাফাত শাহর ইলাল্লাহ ইদাফাতুন তাও ইদাফাত তাদিম মানে আল্লাহর দিকে এই মাসটাকে আল্লাহর দিকে এই মাসটাকে ইঙ্গিত করা বা সম্বোধন করা বা সম্পৃক্ত করা এর দ্বারা এই মাসকে আরও অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে প্রিয় ভাইয়েরা সুপ্রিয় বন্ধুরা ইবনি আব্বাস রদুল্লাহ আনুম থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলছেন কল কদিমান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল মদিনাহ নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মদিনায় পদার্পণ করলেন অর্থাৎ মক্কা থেকে মদিনায় হাজির হলেন ফারো আল ইহুদ তাসুম আসুরাহ মদিনায় এসে তিনি দেখতে পেলেন যে ইহুদিরা এই আসুরা দিনের রোজা রাখে মানে মহারণ মাসের দশ তারিখ আশের থেকে আসুরা আশের মানে দশম সেখান থেকে আসুরা মানে দশম দিবস অর্থাৎ মহরমের দশম দশ তারিখে ইহুদিরা রোজা রাখতেছে এটা দেখছেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফাঁকা আলা মা হায়দা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কিসের রোজা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কালু হায়দায় মুসলেহ তারা বলল এটা একটি ভালো দিন কল্যাণময় একটি দিন মুক্তি দিয়েছেন মিন আদু বিহিম মানে তার তাদের শত্রুদের থেকে অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার দলগল থেকে বা নিশ্চয়কে আল্লাহ তালা মুক্তি দিয়েছেন ফাঁসা মাহ মুসা এই জন্য মুসা আলী সালাম রোজা রেখেছেন এটা বলেছে ইহুদিরা এর মানে ইহুদিরা এই দিন রোজা রাখত এবং ইহুদিরা রোজা রাখতে কারণ ছিল যে মুসা আলী সালাম এবং তার সাথীদেরকে এবং ইসরাইলকে আল্লাহ তালা এই দিনে ফেরাউন এবং তার দলবল থেকে আল্লাহ তালা উদ্ধার করেছিলেন কাল তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটা শোনার পরে বললেন কবি মুসা মিনকুম আমি তোমাদের থেকে মুসার ব্যাপারে বেশি অধিকারী বেশি হকদার আমার ফসু ও আমার অবিশ্রিয়ামি এটা বলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রোজা রাখলেন এবং সাহাবাদুকে রোজা রাখতে বললেন এর মানে হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইহুদিরা ওটা বলার পরে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে আমি মুসার ব্যাপারে তোমাদের থেকে বেশি হকদার হকদার কেন বেশি কারণ ইহুদিরা মুসা আলী সাল্লামের ধর্মের উপরে নাই ইহুদিরা মুসা আলী সাল্লামের বিশ্বাসের উপরে ছিল না মুসা আলী সাল্লাম যেই তৌহিদের উপরে ছিলেন যেই ইমান নিয়েছিলেন সেই ইমান সেই তৌহিদ ইহুদিদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে তারা তো শ্রী কুফরিতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে অতএব তারা তো মুসা আলী সাল্লামের অনুসারী দাবি করলেও তার ধর্ম বিশ্বাস তার আকিদা তার তাওহিদ সেগুলো তো আর ইহুদিদের কাছে বাকি নাই কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আনা আহাক কবি মুসা মিনকুম আমি তোমাদের থেকে বেশি মুসার ব্যাপারে বেশি হকদার কারণ হচ্ছে মুসার যে আকিদা মুসা আলী সাল্লামের যে আকিদা যে বিশ্বাস যেই তৌহিদ তিনি ধারণ করতেন সেই তৌহিদ সেই বিশ্বাস সেই আকিদা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আকিদা একই আকিদা এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে আমি তোমাদের থেকে বেশি হকদার ফাঁসো আমাহু ও আমার অবিশ্রিয়ামি এটা বলে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রোজা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকে রোজা রাখতে বললেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই দিনের তাৎপর্য হচ্ছে মুসা আলী সাল্লামের মুসা আলী সাল্লামের এই ঘটনা প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা অন্য একটি বর্ণনা আসছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাদকে বললেন আনতুম আহাক কবি মুসা মিন হোম ফাঁসু মু তোমরা মুসা আলী সাল্লামের ব্যাপারে ওদের থেকে বেশি বেশি হকদা তোমাদের বা বেশি অধিকারী তোমরা মানে এই হুদিদের থেকে রাসুল সাল্লাহ আসাল্লাম সাহাবাদকে তথা মুসলমানদেরকে নির্দেশ ইঙ্গিত করে বললেন যে মুসার ব্যাপারে তোমরা বেশি অধিকারী সুতরাং ফাঁসুমো তোমরা এই দিনে রোজা রাখো 
প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা এই আসরের দিনে রোজা জাহির যুগেও ছিল তার আগেও ছিল কারণ ইহুদিরা এই দিনে রোজা রাখত তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই দিনের রোজার আসল তাৎপর্য আসল ঘটনা হচ্ছে মুসা আলাই সালামের সেই ঘটনা কিন্তু আজকের যুগে আজকের যুগে এসে আমাদের অনেকের ভেতরেই শিয়াদের অতিরিক্ত চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এবং অপপ্রচারের কারণে মুসলমানেরা ভুলে গেছে যে আসুর আর রোজার আসল তাৎপর্য কি আজকে দেখা যায় মহর্রম মাস আসলেই ত্যাগ চাই মার্সিয়া ক্রন্দন চাহি না বড় বড় পত্রিকা এভাবে লেখা শুরু হয়ে যায় একেবারে শুরু থেকেই মানে কারবালার ঘটনাকে সবচেয়ে বেশি ফলাও করে প্রচার করা হয় মহর্রম মাস আসলেই কারবালাকে কেন্দ্র করে সব কিছু এবং লোকেরা মনে করে এই রোজাটা কারবালার জন্য শিয়াদের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের কারণে তাদের অপপ্রচারের কারণে সুন্নি সমাজে তথা মুসলিম সমাজে আজকে এরকম হয়ে গিয়েছে মহরম আসলেই লোকেরা কারবালা নিয়ে কারবালা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় মাথামাথি শুরু করে দেয় শিয়েরাও তাজিয়ে করে সুন্নিরাও তাজিয়া তাজিয়া শুরু করে দিয়েছে প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা কয়েকটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখা দরকার কয়েকটি বিষয় একটু স্মরণ রাখা দরকার এক নম্বর হচ্ছে আসুরের দিনে রোজার সাথে কারবালার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কারবালার ঘটনা ঘটেছে একষট্টি হিজড়িতে একষট্টি হিজড়ি রসুল সাল্লাহ আলী হোসালমের ইন্তেকালে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের ঘটনা রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছর পরের যে ঘটনা সেই দিনের সাথে রোজার কি সম্পর্ক থাকতে পারে সিয়াম একটি রোজা সিয়ামের বাংলা শব্দ সে রোজা এটা একটি এবাদাত কোনো এবাদাত রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ইন্তেকালের পরে কোনো এবাদাত সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগই নাই কোনো এবাদাত সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু শিয়ারা এটাকে কারবালার সাথে জুড়ে দিয়েছে আসুরা রোজার সাথে কারবালার কোনো সম্পর্ক নাই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তেকালের সাথে সাথে এবাদত বন্দি গিয়ে সাব্যস্ত করার সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওহি আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর কোনো দিন ওহি আসবে না সুতরাং আর কোনো দিন কোনো এবাদাত সাব্যস্ত হবে না অতএব আসুরের রোজা ওটা হচ্ছে মুসা আলাই সাল্লামের তাৎপর্য এবং সেই ঘটনা থেকে শুরু এবং রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রেখেছেন সাহাবাদকে রাখার জন্য বলেছেন সেখান থেকে রোজা কারবালাকে কেন্দ্র করে কোনো রোজার কোনো সুযোগ নাই শুধু তাই নয় আসুরের দিনের এই রোজা আসলে আমরা মুসা আলাই সাল্লামের ঘটনা নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা শুনতে দেখবেন না ফেরাউনের কবল থেকে রব্বর আলাবিন মুসা আলাই সাল্লাম এবং তার সাথীদেরকে উদ্ধার করেছেন রক্ষা করেছেন এই বিষয়টি কোথা কোথাও আলোচনা হয় না সব জায়গায় কারবালা 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 কারণ হচ্ছে শিয়েদের মকরবাজি এবং তাদের দাপ্পাবাজি তাদের ঢোকাবাজি তাদের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত টোটালি মুসা আলাই সাল্লামের ঘটনা কোথাও আলোচনা হতে দেখবেন না মহরম আসলেই আসুরা এবং মহরম আসলেই কারবালা ঘটনা চক্রে ঘটনা চক্রে এই মহরমের দশ তারিখেই কারবালার ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু আসুরা রোজার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই মুসা আলাই সাল্লামের ঘটনা যদি উল্লেখ করা হতো কোথাও সেখান থেকে শেখার মতো অনেক কিছু ছিল যখন মুসা আলী সালাম এবং তার সাথীরা বা নিশ্রাইলরা সমুদ্রের পারে গিয়ে হাজির হলেন পিছনে ফেরাওয়ান এবং তার দলবল সামনে বিশাল বড় সমুদ্র এমন ভয়াবহ কঠিন অবস্থায় কল আসহাব মুসা ইন্না আলা মুদ্রাকুন মুসা আলী সালামের সাথীরা বলে বসলেন হে মুসা আমরা তো দরা খেয়ে গিয়েছি কারণ সামনে সমুদ্র পিছনে ফেরাউন এবং তার দল বল কল আসহাব মুসা ইন্না আলা মুদ্রাকুন হে মুসা আমরা তো ধরা খেয়ে গিয়েছি আমরা তো পাকড়াও হয়ে গিয়েছি আমাদের তো বাঁচার কোনো উপায় নাই সামনে সমুদ্র পিছনে ফেরা অন কোথায় যাবে এখন তোরা ধরে ফেলবে এটা শোনার পরে মুসা আলাই সাল্লাম বললেন কাল্লাহ কখনোই নয় কারণ মুসা আলাই সাল্লাম আল্লাহ রসুল এবং নবী আল্লাহর প্রতি মুসা আলাই সাল্লামের যে আস্থা এবং যেই তহকুল যেই ভরসা সেটা তো অন্যদের থাকবে না মুসা আলাই সাল্লাম ভবিষ্যতের খবর জানেন না কিন্তু আল্লাহর প্রতি আস্থা আছে বললেন কাল্লা ইবন মাইয়া রব্বি সায়াহদ্দিন আমার সাথে আমার রব রয়েছেন তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন তিনি আমাকে পদ দেখাবেন সামনে সমুদ্র পিছনে ফেরাউন তৎকালীন যুগে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু তখনকার যুগের কিন্তু মুসা আলাই সাল্লাম তার সাথীদের কথা শোনার পরে বললেন ইবন মাইয়া রব্বি সায়াহদ্দিন আমার সাথে আমার রব রয়েছেন সুতরাং তিনি আমাকে পদ দেখাবেন আল্লাহ তালা পথ দেখিয়েছে আল্লাহ তালা বলে দিলেন মুসি মুসা তুমি তোমার লাঠি দিয়ে এই সমুদ্রের উপরে আঘাত করো আঘাত করলেন বারোটি রাস্তা হয়ে গেল 
পার হয়ে গেলেন তাহলে কঠিন এবং জটিল অবস্থায় ইমানদাররা যদি আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং ভরসা রাখতে পারে এবং বিশ্বাস করতে পারে আল্লাহ তালা অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন আজকের কঠিন এবং জটিল অবস্থায় আমরা মুসা আলি সাল্লামের মতো কতজন আস্থা রাখতে পারে আল্লাহর প্রতি তাওয়াকুলে বা কোথায় ভরসাই বা কোথায় কারণ সীমালঙ্ঘন এবং পাপা সারের কারণে আমাদের অন্তরগুলো আমাদের কল্পগুলো এমনভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এমনভাবে ডিস্ট্রয় হয়ে গিয়েছে এমনভাবে মরে গিয়েছে যে আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং ভরসা আমাদের দুর্বল হয়ে গিয়েছে কঠিন অবস্থায় পড়লে আমরা অমুকের কাছে সাহায্য চাই তমুকের কাছে সাহায্য চাই আল্লাহর কথা ভুলে যাই প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা বিপদ যতই কঠিন হোক না কেন যতই ভয়াবহ হোক না কেন যতই জটিল আকার ধারণ করুক না কেন আল্লাহ তাল্লাহ যদি উদ্ধার করেন আপনার মহাবিশ্বে কেউ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারবে না আল্লাহ তালের জন্য বলছেন অমাইয়ে তাওয়াক্কালা আল্লাহি ফাহু হাসবু যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট আজকের দুনিয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি যেই সিফা যে চরিত্রটা প্রয়োজন তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ মেনে চলার পাশাপাশি তার প্রতি আস্থা এবং ভরসা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাহলে আল্লাহ সাহায্য করবেন এমনি এমনি করবেন না যেমনিভাবে মুসা আলি সাল্লামকে আল্লাহ তালা সাহায্য করেছিলেন ঠিক সেম ঘটনা মুসা আলি সাল্লামের মতো সেম ঘটনা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথেও হয়েছে তিনি যখন গাড়ি সাউর গুহার ভিতরে গিয়ে মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় তিন দিন যখন আত্মগোপন করেছিলেন আবু কাসিদিক আনহ যখন সাথে ছিলেন আরবের মুশিকরা কাফেরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে খুঁজতেছে এবং গুহার একেবারে মুখে তারা হাজির আবু কাসিদিক আনহ পেরেশান হয়ে গিয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আলিসাল আবুকার বললেন আবুকারকে বললেন আবুকার মা বালুকা বিথ নিন যখন তারা এই গাড়ির ভিতরে ছিল গুহার ভিতরে ছিল যখন তিনি তার সাথীকে বললেন চিন্তা করবে না ইন্নাল্লাহ মানা আল্লাহ তালা আমাদের সাথেই আছেন আল্লাহ তালার সাথে হয়ে গিয়েছেন উদ্ধার করেছেন রক্ষা করেছেন কাফের মুশিকরা পাখড়াও করতে পারেনি তাদের নাগালে যেতে পারেনি তাহলে প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা কঠিন এবং জটিল অবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে আসা আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা ইমানদারদের অন্যতম চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যাই হোক আসুর আর দিনের তাৎপর্য হচ্ছে মুসা আলাই সাল্লামের ঘটনা আজকের যখনই মহারাম আসবে যখনই আসুর আসবে প্রতিটি প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি মসজিদে প্রতিটি মারাকাজ সেন্টার সব জায়গায় মুসা আলাই সাল্লামের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ফাইন্ড আউট করা উচিত খুঁজে খুঁজে বের করা উচিত তারপরে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা উচিত আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং ভরসা বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক যদি আমরা এভাবে মুসা আলাই সাল্লামের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতাম কিন্তু শিয়াদের বারবার যেটা আমাদেরকে স্মরণ করতে হচ্ছে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের কারণে আসুরা রোজার আসুর তাৎপর্য লোকেরা ভুলে যাচ্ছে শুধু কারবালা নিয়ে মাথামাতি শুধু কারবালা নিয়ে মাথামাতি প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা এই আসুরের দিনের রোজার ফজিলত সম্পর্কে একটু আমাদের জানা দরকার রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন সিয়াম ইয়ামি আরাফা আহতে সিবাহি আয়ু কাফির সানাতি কবলাহু ও সানাতি বাদাহু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আরাফার দিনের রোজা আমি আল্লাহর কাছে আশা করি তার এক বছরের পিছনের এবং এক বছর সামনের মানে দুই বছরের সবিরা গুণ আল্লাহ তালা মিটিয়ে দিবেন মানে ক্ষমা করে দিবেন এরপরে বলছেন ও শিয়াম ইয়ামে আসুর আসুরের দিনের রোজা আহতা শিব আল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে আশা করি আয়ু কাফির সানাতি কবলাহু তার পিছনের এক বছরের সবিরা গুণা ক্ষমা করে দিবেন সোহান তাহলে আসুরের দিনের রোজার বিনিময় রব্বুর আলমিন এক বছরের পিছনের সগিরা গুণা মাফ করে দেন সোহান এ বছরে আসে হচ্ছে আগামী আগামী সোমবার দিনে এই জন্য এবছর যারা রোজা রাখতে চান রোববার দিবাগত রাতে রোববার দিবাগত রাতে সাহারি খাবেন পরের দিন সোমবার রোজা রাখবেন প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা আসুরের রোজার ব্যাপারে কয়েকটি নির্দেশনা এক নম্বর হচ্ছে আসুরের রোজা অন্তত দুইটি রাখা উচিত কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক হাদিসে বলছেন ফাইদা খান রামুল মুকবিল ইনশা আল্লাহ সুমনাল ইয়ামত তাসে 
যদি আগামী বছর আসে তাহলে আমি নয় তারিখে রোজা রাখবো কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই রসুল সাল্লাহ আলিসাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আর এক হাদিসে বলছেন লাইন আইসতো ইলা কাবিল তাসে আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে নয় তারিখেও রোজা রাখব কিন্তু আগামী বছর বেঁচে থাকেননি এর মানে আসুরের দিনে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম দশ তারিখে রোজা রাখতেন আর সাথে সাথে নয় তারিখে রোজা রাখার ব্যাপারে আশা পোষণ করেছেন কিন্তু সেই বছর আসার আগেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন অন্য বর্ণনা আসে লাইন বাকি তো ইলা কবিল আসে আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত দুনিয়াতে অবশ্যই থাকি মানে বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখে রোজা রাখব তাহলে এই বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে রাসুল সাল্লাহ আলিসাম দুটি রোজার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন শুধু তাই নয় কোথাও কোথাও পাওয়া যায় রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম ইহুদিদের বিরোধিতা করতে বলেছেন ইহুদিরা শুধুমাত্র একদিন রোজা রাখতো মানে দশ তারিখে এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম সাহাবাদেরকে নয় তারিখে রাখার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন তাহলে আসুরের রোজা অন্তত দুটো রাখা উচিত তাহলে এই বছরে যারা রোজা রাখতে চান অবশ্যই রবিবার এবং সোমবার রাখবেন মানে শনিবার দিবাগত রাতে সাহারিখে রবিবার রোজা রাখা আবার রোববার দিবাগত রাতে সাহারিখে সোমবার রাখা তাহলে নয় এবং দশ হলো এবং তিনটা অপশন রয়েছে কেউ ইচ্ছা করলে নয় এবং দশ তারিখ রাখতে পারে আবার কোনো ব্যক্তি যদি নয় তারিখে কোনো কোনো কারণ রাখতে না পারে তিনি দশ এবং এগারো তারিখ রাখতে পারে মানে সোম এবং মঙ্গলবার আবার কেউ ইচ্ছা করলে ইবনুল কাইম রাহিম হল্লা তিনি বলছেন কোনো কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তিন দিন রাখতে পারে তিন দিন হচ্ছে নয় দশ এগারো যেহেতু রসুল সাল্লাহ আলিসাম বলছেন আহদুলসিয়ামি বাদ রমদন শাহরুল্লাহ মহারম রমজানের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হচ্ছে আল্লাহর মাস মহরম মাসের রোজা সুতরাং এই মাসে এমনিতেই বেশি বেশি রোজা রাখার বিধান রয়েছে শরীর সম্মত বিধান অতএব কেউ ইচ্ছা করলে এই মাসে ম্যাক্সিমাম সময় রোজা রাখতে পারে রমজান ছাড়া কোনো মাস রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম পুরো মাস রোজা রাখেননি সেজন্য পুরো মাস রাখা যাবে না কিন্তু ভেঙে 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 আপনি ম্যাক্সিমাম সময় রোজা রাখতে পারেন আর এই কারণে ইবনুল কাইম রাহিম হল্লা তিনি বলছেন কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নয় দশ এবং এগারো এই এভাবেও রাখতে পারে আর কোনো ব্যক্তির পক্ষে যদি কোনোভাবেই সম্ভব না হয় অসুস্থ থাকে বা কোনোভাবেই একটার বেশি রাখতে পারতেছে না সে অন্তত দশ তারিখে রাখবে মানে দশই মহরম তারপরও সম্ভব হলে নয় এবং দশ অর্থাৎ এই বছর আমি আবার বলছি এই বছর যারা আসুরা রোজা রাখতে চান অবশ্যই তারা শনিবার দিবাগত রাতে সাহারি খাবেন রোববারে রাখবেন আবার রোববার দিবাগত রাতে সাহারি খেয়ে সোমবার রাখবেন তাহলে দুইটা দিন হলো নয় এবং দশ প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা আসুরা রোজার ফজিলত সম্পর্কে আমরা জানলাম সাথে সাথে তার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জেনে নিলাম এখন হচ্ছে আমাদের আমলের ব্যাপার আসুরে রোজার বিনিময় সগিরা গুণা মাফ হয়ে যায় কিন্তু কবিরা গুণা মাফ হয় না কবিরা গুণা সবসময় তবা তবা প্রয়োজন হয় কবিরা গুণা যেগুলো সেগুলো আল্লাহ তালা তবা ছাড়া মাফ করেন না এই এভাবে যত গুণা মাফের যত হাদিস রয়েছে যেমন আরফার দিনের রোজা অথবা মহরমের রোজা অনুরূপভাবে সাওয়ালের রোজা অনুরূপভাবে আপনার নামাজের ভিতরে জোরে আমিন বলার যে আপনার সাওয়াব যে ব্যক্তি জোরে আমিন বলবে ফেরেস্তাদের আমিন বলার সাথে তার আমিন বলা হবে আল্লাহ তালা তার পিছনে গুণার সময় ক্ষমা করে দেবেন এইভাবে ক্ষমার যত হাদিস ক্ষমার যত হাদিস সবগুলো মূলত সবিরা গুণের ব্যাপারে কারণ হচ্ছে কবিরা গুণা কবিরা গুণা তবা ছাড়া মাফ হয় না কবিরা গুণার জন্য অবশ্যই অবশ্যই তবা করতে হবে তবা ছাড়া কবিরা গুণা মাফ হয় না এই জন্য ইবনুল কই ইমাম নববী রহিমা হল্লাহ ইমাম নববী রহিমা হল্লাহ তিনি বলছেন কুল্লু দুনুব আর সগায়ের ও তকদির হু ইউ ফারু দুনু বাহু কুল্লাহ ইল্লাল কাবায়ের তিনি বলছেন সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যায় শুধু কবিরা ছাড়া যেহেতু কবিরা তবা ছাড়া মাফ হয় না এরপরে ইমাম নববী রহিমা হল্লাহ তিনি আরও বলছেন সৌম ইয়ম আরফা কাফাহতু সানা তিন ইয়ম আশুরা কাফাহতু সানা ওই আফাকা তামিন হু তামিন আল মালাইকা গফির আল্লাহ মা তাকদাম মিদাম্বি এই সমস্ত গুনা মাফের যেই ইবাদতগুলো কুল ওয়াহিদ মিন হাদিল মাযকুরাত সালিহুন লিত লিত তাকফিরি ফাইন ওয়াজাদা মা ইউকাফিরুহু বিন সাগাই কাফফারাহু ওয়া ইল্লা মুসাদিফ সাগীরা ওয়ালা কাবীরা কুতিবা বিহি হাসানাত ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন কোন ব্যক্তির যদি যদি কবিরাও না থাকে সগীরাও না থাকে কিন্তু এই রোজাগুলো রাখে এই আমলগুলো করে তাহলে কি হবে তার আমলনামায় সওয়াব আল্লাহ তাআলা বাড়াতে থাকবেন বৃদ্ধি করে দিবেন 
যেহেতু তার কোনো গুণা নাই যদি এরকম মানুষ পাওয়া কঠিন তারপরে যদি ধরে নেওয়া যায় কোনো ব্যক্তি এরকম পাওয়া গেল যে সে সগির গুণাও করে না কিন্তু এই রোজাও রাখে তাহলে তার কি কি হবে তার আমল নামে আল্লাহ তালা সাওয়াব বাড়িয়ে দেবেন এরপর ইমাম নবাব রহিমাল্লাহ তিনি বলছেন রফি আতলাহ বিহি দা রজাত তার আমল নামায় সাওয়াব বাড়িয়ে দেবেন এবং তার মর্যাদা আল্লাহ তালা বাড়িয়ে দেবেন ওয়াই সাফা কাবিরাহ ও কাবাইর আর যদি কোনো ব্যক্তি সগির গুণা না থাকে কবির গুণা আছে কিন্তু সগির গুণা নাই তিনি যদি এই আমলগুলো করে তাহলে আর কি হবে রজাও না মিনাল কাবাই তাহলে আমরা আশা করবো আল্লাহ তালার কাছে যে এই এই আমলের দ্বারা আল্লাহ তালা আমাদের কবির গুণাও সহজ করে দিবেন মানে সেগুলো আস্তে আস্তে ক্ষমা করতে থাকবেন যেহেতু সগির গুণা নাই এটা এবং নবর রহিমহুল্লাহ তার নিজস্ব ব্যাখ্যা কিন্তু ব্যাখ্যার মধ্যে মূল যে বিষয়টি চলে আসলো কোনো ব্যক্তি যদি কবিরাও না থাকে সগিরাও না থাকে তার আমল নামে আল্লাহ তালা এমনিতে সাহব বৃদ্ধি করে দিবে এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে শাইফুল ইসলাম ইবনি তাহিমা তাহিমি রহিমা হল্লা তিনি বলছেন ও তাকফির ও আত্মহারতি ও সলাতি ও সুয়ামি রমাদান ও আরাফা ও আশুরা লিসি ফকত শাইফুল ইসলাম ইবনি তাহিমা রহিমা হল্লা তিনি বলছেন তাহারাতের দ্বারা যে গুণা মাফ হয়ে যায় নামাজের দ্বারা যে গুণা মাফ হয়ে যায় রমজানের রোজার দ্বারা যে গুণা মাফ হয়ে যায় এরপরে আরাফার দিবসের রোজার দ্বারা সাথে সাথে আসুরার দ্বারা যে গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে ফাকত সেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র সগিরা গুণা কবিরা গুণা নয় তাহলে প্রিয় ভেরা সুব্রী বন্ধুরা আসুন আমরা গুণা মাফির যত এবাদাত রয়েছে সেই এবাদাতগুলো সেই এবাদতগুলো লুফে নেওয়ার চেষ্টা করি অর্থাৎ সেগুলো যেন কোনোভাবে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে না যায় এটাকেও ভাববেন না যে আমার কোনো গুণা নাই সুতরাং না থাকলেও চলবে এরকম ভাবার কোনো সুযোগ নাই প্রত্যেকের জিন্দগি আপনি যদি পর্যালোচনা করবেন দেখবেন গুণার অভাব নাই আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন গুণার অভাব নাই আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না একটু একটু ভাবেন একটু গভীরভাবে ভেবে দেখেন আপনার জীবন ইতিহাস পিছনের দিনগুলো নিয়ে একটু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন আপনার জীবনে বালিক হওয়ার পরে যতগুলো বয়স আপনি অতিবাহিত করেছেন একটু পর্যালোচনা করে দেখবেন যে কত হাজার হাজার গুণা প্রতিদিন যদি একটা করে গুণাও আপনার আবল নামে লেখা হয়ে যায় আল্লাহ ক্ষমা করুন বছরে বছরে কতগুলো গুণা শতাশ শত শত গুণা আপনার আমল নামে অলরেডি জমা হয়ে গেছে প্রতিদিন একটা করে করলে প্রতিদিন একটা করে যদি আপনি গুণা করেন তাহলে বিশ বছরে কত হাজার গুণা আপনার আমল নামে লেখা হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমাদের আমল নামা কত যে গুণা দিয়ে ভরা এটা একটু একটু চিন্তা করলে চোখ বন্ধ করলে আপনার কাছে বেশি উঠবে এই জন্য মনে করার কোনো কারণ নাই যে এই ফজিলতের অথবা গুণা মাফের এই বাদার দরকার নাই কারণ আমার আমার দ্বারা গুণা হয় না এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই কোনো সুযোগ নেই জীবনে বহু গুণা আমরা করে ফেলেছি যেগুলো আল্লাহ যদি ক্ষমা না করেন তাহলে বাসার কোনো উপায় নাই কে আমার এই দিন দেখবে লোকেরা আমরাও দেখবো কার কি অবস্থা কার কি হালত কিন্তু সেই দিন দেখলে তো লাভ হবে না সেই দিন দেখলে তো কোনো কাজ হবে না দুনিয়াতে যদি না বুঝি এখানে যদি সেই গুণা মাফের জন্য চেষ্টা না করি আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চাই তাহলে কে আমার এই দিন বুঝে কি লাভ হবে কোনো লাভ হবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে ফজুলতরি এবাদতগুলো সঠিক সময়ে এবং আল্লাহ তালার কাছে সাহবের আশা নিয়ে এখলাসের সাথে এই এবাদতগুলো আদায় করার তৌফিক এবং যোগ্যতার উপর আলমিন আমাদেরকে দান করুন ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أتنسدك الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا সম্মানিত ভাইয়েরা সুপ্রিয় বন্ধুরা মহারম মাসের ফজিলত 
এবং সাথে সাথে আশুরা রোজার ফজিলত এবং তার তাৎপর্য নিয়ে আমরা কথা বললাম সাথে সাথে এই মহরম মাসের এই রোজাটাকে শিয়ারা কিভাবে উল্টাপাল্টা অপপ্রচারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে কত হাবিজাবি তারা বুঝিয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে তাদের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের কারণে আমরা কতটা ধরাশয়ী তার কিছু বাস্তব তার কিছু বাস্তব নমুনা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যখনই মহরম আসে কারবালের নিজেই মাতামাতি হয় যে কথাবার্তা হয় তা জিয়ে করা হয় হায় হোসেন হায় হোসেন বলে আমাদের দেশেও নিয়মিত হয় প্রতি বছরই হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই যেখানে শিয়া অধ্যুষিত শিয়া রয়েছে তারা এই কাজগুলো করে বড় বড় চাকু সেগুলো দিয়ে আপনার রশি দিয়ে চাকু বেঁধে পিঠে এবং বুকে চাপড়াতে থাকে নিজেকে নিজে কষ্ট দেয় আহত করে কখনো কখনো মারাও যায় এভাবে নিজেকে নিজে আহত করে আত্মহত্যা করে অথচ তারা বলে শহীদ নিজেকে নিজে চাকু দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার পরে এরপরে আবার নামের সাথে বাকিরা লাগায় যে অমুকে শহীদ হয়েছে হাই হোসেন হাই হোসেন করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছে নাউজবিল্লাহ হোসেন প্রিয় ভাইয়া সুপ্রি বন্ধুরা এই কারবালার দিবস যেটা নিয়ে আজকে এত মাতামাতি এই শিয়ারাই ইমাম হোসাইন রদুল্লাহ তাল্লা আনুকে ষড়যন্ত্র করে চক্রান্ত করে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তার কাছে চিঠি লিখেছিল তাকে বলেছে তুমি আসো তোমাকে আমরা খলিফা বানাবো তোমার কাছে আমরা বায়াত করব তখন অলরেডি মুসলিম বিশ্বে খলিফা আছে বড় বড় সাহাবা একরাম ইমাম হোসাইন রদুল্লাহ তাল্লা আনুকে নিষেধ করেছেন যেহেতু খলিফা আছে এবং সেই মুহূর্তে খলিফার বিরুদ্ধে এভাবে আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং শিয়েদের ডাকে সারা দেওয়া এটা কোনোভাবেই শরীর সম্মত নয় যদিও ইমাম হোসেন এদুল্লাহ তালু করেছেন সাহাবা একরামদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেটা তার ইশতেহাদ ছিল ইশতেহাদ মানুষ সঠিক ও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে ভুলও করতে পারে ইশতেহাদের ব্যাপার কিন্তু মোট কথা হচ্ছে ইমাম হোসেন এদুল্লাহ তালু আনহু সরল বিশ্বাসে তাদের এই চিঠি বুঝতে পারেননি তিনি সরল বিশ্বাসে তাদের ডাকে সারা দিয়ে তার পরিবার পরিজন নিয়ে হাজির কারবালার প্রান্তরে যখনই হাজির সেখানে তাকে ইয়াজিদ এবং তার ইয়াজিদের বাহিনী তার সৈনিকরা যখন তাকে বন্দী করে এবং তার উপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো শুরু করে দেয় তার পরিবার পরিজন বেশ কয়েকদিন যাবৎ পানি পর্যন্ত পান করতে দেয়নি অনেক নির্মমভাবে সেখানে হত্যা করেছে ইমাম হুসাইন আদুল্লাহ তাল্লাহ আনহ এবং আহলি বাহিতের লোকেরা সেই দিন অত্যন্ত কঠিনভাবে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেছেন কারবালা প্রান্তরে কিন্তু ইয়াজিদের বাহিনী যখন তার উপর এভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে এই শিয়ারা কেউ কাছে আসেনি তারাই দিকে নিয়েছে তারাই ষড়যন্ত্র করেছে তারাই বলেছে তুমি আসো তোমাকে আমরা বয়াত করব তোমাকে আমরা খলিফা মেনে নেব কিন্তু তিনি যখন সেখানে হাজির তার আশেপাশে কেউ নাই তাহলে বুঝা যাচ্ছে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত সব ছিল ওদের থেকেই কিন্তু আজকের ইমাম হোসেন রেদুল্লাহ তাল্লাহ আনু শাহাদাদকে কেন্দ্র করে ওরাই আবার হায় হোসেন হায় হোসেন করতে থাকে ওরাই পিঠ চাপড়াতে থাকে চাকু দিয়ে কোপাতে থাকে পিঠ এবং বুক এভাবে চাজিয়া করতে থাকে শিয়েদের আকিদা সম্পর্কে আজকে আমি কথা বলবো না আরেকদিন ইনশাল্লাহ কথা বলবো ওদের যে আকিদা এবং বিশ্বাস বিপদের সময় আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইমাম হুসাইন রদুল্লাহ তালা আমিকে ডাকতে থাকে নাউজ বিল্লাহ জালিক কোনো ব্যক্তি যদি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে দিন যে শরীয়ত আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন সেই শরীয়তের আলোকে আমরা কি জানি কোনো ব্যক্তি যদি বিপদের সময় আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে ডাকে সে মুশ্রিক হয়ে যায় সে মুসলমান থাকে না কিন্তু শিয়ারা বিপদের সময় ইমাম হুসেন রদুল্লাহ তালা আমিকে ডাকে এমন কি হজ করতে যখন তারা আসে হজে এসে লাব্বাই কেয়া আলী বলতে থাকে লাব্বাই কেয়া হোসাইন বলতে থাকে না উজ আলী মানে কি হে আলী তোমার ডাকে সারা দিয়ে আমি হজ করতে আসলাম হে হোসাইন তোমার ডাকে সারা দিয়ে আমি হজ করতে আসলাম আমাদের সামনে মাঝে মাঝে আমাদের সামনেই দেখি লাব্বাই কে আলী লাব্বাই কেয়া হোসাইন এবার বলতেছে দুনিয়ার মুসলমানরা আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে লাব্বাইক আল্লাহমা লাব্বাইক বলতে বলতে আসে আর ওরা লাব্বাই কেয়া আলী লাব্বাই কেয়া হোসাইন বলতে বলতে আসে তাহলে ওরা আসলে কি করতে আসে শিয়াদের অন্যতম একটি আকিদা এবং বিশ্বাস হচ্ছে কারবালায় যদি কেউ যায় তাহলে তার অনেকগুলো সত্তর হজ কবুল হজ হয়ে যায় না উজবিল্লাহ মিজাহ কারবালার প্রান্তরে কেউ যদি জিয়ারত করতে যায় ইমাম হোসাইন রদুল্লা তালা আমি কবরে যদি কেউ জিয়ারত করতে যায় তাহলে তার অনেকগুলো হজ কবুল হজে সব তার আমল নামে লেখা হয় না উজবিল্লাহ মিজাহ এটা ওরা বিশ্বাস করে ওদের ধর্মীয় বিশ্বাস তাহলে তোমরা হজে কেন আসো যেহেতু কারবালাতে গেলে অনেকগুলো হজ হয়ে যায় এখানে হলো ঘটনা শিয়ারা মূলত হজ করতে আসে না ওরা আসে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যেহেতু কারবালায় গেলে ওদের হজ হয়ে যায় ইমাম হোসাইন আনু কবরে গেলে ওদের হজ হয়ে যায় অতএব 
ওরা কেন হজ করতে আসে আসলে হজ করতে আসে না আসে হাজিদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আপনি ইসলামের ইতিহাস যদি ঘাটাঘাটি করেন পড়াশোনা করেন দেখবেন বহুবার হজের সময় বাইতুল্লার ভিতরে হাজিদের হাজিদের উপরে অ্যাটাক করেছে এশিয়ারা তিনশো হিজড়ি তিনশো এবং চারশো মাঝখানে একটা সময় এই হজরত অবস্থা অবস্থায় হাজার হাজার হাজিদের হত্যা করেছে এশিয়ারা তাহলে ওরা আসে কি করতে যেখানে নর্মালি মারামারি কাটাকাটি নিষিদ্ধ সেখানে হজের সময় এসে হাজিদেরকে হত্যা করতে আসে এই ইদানি এই গত আপনার কয়েক দশক পূর্বে সত্তর দশকে আশির দশকে আপনারা শুনেছেন বেশ কয়েকবার মিনাতে এই আপনার সুরঙ্গের ভিতরে হঠাৎ করে গ্যাস বিস্ফোরণ হঠাৎ করে শত শত হাজি মারা যাচ্ছে এই ঘটনাগুলো কারা ঘটাচ্ছে মানুষ ভাবতেও পারবে না যে কারা ঘটায় অনেক সুকৌশলে এই শিয়ারা বিভিন্ন সময় বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে হাজির হয় কারণ ওদের কাছে শিয়াদের বিশ্বাস হচ্ছে কোনো সুন্নি মুসলমানকে হত্যা করলে ইহুদি মারার থেকে বেশি সওয়াব এটা শিয়ারা বিশ্বাস করে নবুজবিল্লাহি যার জন্য এই গত কয়েক বছর আগে আমি তখনও হাজির ছিলাম কয়েক বছর আগে প্রায় চার পাঁচশো হাজিদেরকে মিনার ভিতরে হঠাৎ করে লোকেরা হাজি সাহেবরা সবাই জামানাতে পাথর মারার জন্য যাচ্ছে হঠাৎ করে রাস্তার ভিতরে বিড়ির ভিতরে গ্যাস বিস্ফোরণ এবং এগুলো ঘটেই ওরা আশপাশেও থাকে না বেশ প্রায় পাঁচ দেড় হাজারের উপরে দেড় হাজারের উপরে হাজি সেই দিন শাহাদত বরণ করে কিন্তু সবাই কি প্রচার করলো অপপ্রচার অপপ্রচার করলো যে এই দেশের আমিররা তারা তাদের গাড়ির বহর নিয়ে যাচ্ছে তাদের গাড়ির চাপায় অমুক হয় তমুক হয় এই কারণে এই হাজিরা মারা গিয়েছে এই অপপ্রচারগুলো তেহরান রেডিও থেকে প্রচার করা হয় এই দুর্ঘটনা ঘটায় আবার সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বে প্রচার করে দেয় যে এই দেশের আমির উমরারা তারা হজে গিয়ে হাজিদেরকে হত্যা করে নাউজ বিল্লাহ এরকম বহুবার একবার দুইবার নয় হাজিদের ইতিহাস যদি পড়েন মুসলমানদের ইতিহাস যদি পড়েন তাহলে বহুবার পাবেন এই হজের সময় এসে হাজিদের কিভাবে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে এভাবে হত্যা করে যাচ্ছে তারা তাহলে ওরা আসলে হজ করতে আসে না কেন ওদের বিশ্বাস হচ্ছে কারবালা গেলে হজ হয়ে যায় ইমাম হুসাইন এদের তারা আমি কবরে গেলে জিয়াদ করতে গেলে অনেকগুলো হজ হয়ে যায় কবুল হজ তাও শুধু হজ না কবুল হজ তাহলে তোমরা হাজার হাজার কেন আসো এবং এইভাবে লাব্বাইকে আলী বলতে বলতে আসে লাব্বাইকে হোসাইন বলতে বলতে আসে এই শিয়াদের অপপ্রচারের কাছে আমরা যে কতটা মিসকিন কত যে ধরা ধরাশয়ই আমরা নিজেরাও বুঝতেছি না প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা এই যে মহরম আসলো আমাদের দেশে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হয় সেখানে গজল গাওয়া হয় এই গজলগুলো আমদানি এই শিয়াদের থেকে ফাতেমা রাদুল আনহুকে আনহাকে মা ফাতেমা বলা হয় এটাও আসছে এই শিয়াদের থেকে আমাদের হুজুরা বলেন না মা ফাতেমা মা ফাতেমা বলতে থাকে আল্লাহ তালা কোরআন কে বলছে ईमानदार তাহলে যার মা হচ্ছে ইমানদারদের মাথা তিনি আবার কিভাবে মা হয় এটাও আমাদের খবর নাই আমাদের হুজুরা বলেন মা ফাতেমা মা ফাতেমা বলতে থাকে এটি হচ্ছে শিয়াদের চক্রান্ত এর মানে কি শিয়াদের একটি ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে জিবরিন আলী সালাম ভুল করে ওহি নিয়ে আসে রাসুল সাল্লাহ আলী সালামের কাছে নাউজ বিল্লাহ নিজা আলী মূলত নবী হচ্ছে আলী কিন্তু ভুল করে রাসুলের কাছে গিয়েছে তাহলে জিবরি যদি ভুল করে মানে আল্লাহ তালা ভুল করে পাঠিয়েছেন লাহা তাহলে শিয়েদের আকিদা শিয়েদের আকিদা বিশ্বাস হচ্ছে জিবরিন আলী সালাম ভুল করে গিয়ে গিয়েছে মোহাম্মদের কাছে কিন্তু মূলত নবী হচ্ছেন আলী আলী যদি নবী হয় তাহলে নবীর স্ত্রী ফাতেমা তাহলে ফাতেমা ইমানদারদের মা আল্লাহ যদি কোরআন বলছেন যে নবী নবীর স্ত্রী গণ ইমানদারদের মাতা আর নবী যদি আলী হয় আলীর স্ত্রী ফাতেমা ফাতেমা হবে ইমানদারদের মাতা কত চমৎকার একটা সিস্টেম কত চমৎকার সিস্টেম আমরা ওটাই ওটাই ধরে নিয়েছি ওটাই বিশ্বাস করি লোকেরা দেখবেন ফাতেমা বলার আগে মা ফাতেমা মা ফাতেমা বলে জিকির করতে থাকে 
কিন্তু খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নাম যখন বলে তখন মা বলে না মা খাদিজা এটা বলে না মা আয়েশা এটা বলে না فاطمه বলা লাগে মা আয়েশা মা فاطمه মা فاطمه আসলে কত থেকে এই শিয়াদের থেকে যদি কেউ فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে এভাবে মা বলতে থাকে সে মূলত শিয়াদের আকীদায় বিশ্বাসী মানে সে মনে করে যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী এবং তার স্ত্রী হচ্ছে ঈমানদারদের মাতা মানে فاطمه ঈমানদারদের মাতা লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এভাবে ওদের ধর্মীয় অপপ্রচার আমাদেরকে এভাবে এমন ভাবে গ্রাস করেছে যে নিজেরা নিজেদের খবর নাই কি বলি আর কি বুঝি নিজেরাই জানি না এই মহরম যখনই আসে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সম্পর্কে কত আজেবাজে কথা বলে কি বলে উরিয়া যাওরে জোরার কবুতর ফাতেমা কাদিয়া বলে কারবালার ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের 50 বছর পরে ঘটনা 61 হিজরি সনের ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের 6 মাস পরে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাহলে এই 50 বছর পরে কিভাবে এবার ফাতেমা দুনিয়াতে আসে কিভাবে এসে আল্লাহর কাছে বলেন কান্না কাটি করেন যে তার কলিজার ধোয়া নেভাবে হারিয়ে গেল আল্লাহ আবার আকাশ থেকে জিবরিলকে আপনার পাখা দিয়ে পাঠান ফাতেমাকে বাতাস করার জন্য এগুলো কোথ থেকে আসলো শিয়াদের থেকে আর এই গজলগুলো আমাদের লোকে রাগায় বড় বড় মাহফিলে এই গজলগুলো আমাদের লোকে রাগাইতে থাকে উড়িয়ে যাওয়ারে জোরার কবুতর ফাতেমা কান দিয়ে কয় আজবুজি কারবালার আগুন লেগে সুমর কলি যায় ফাতেমা বলে ফাতেমা তখন কোথায় পঞ্চাশ বছর আগে যিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সেই ঘটনা তাকে এসে লাগিয়েছে যদি কেউ বিশ্বাস করে ফাতেমা রাদিয়াল তারা আবার আসে সে তো মুসলমানই থাকবে না কিন্তু এইগুলো আমাদের হুজুররা বলে এবং এক শ্রেণীর লোকের এই গজলগুলো বলতে থাকে মহরম যখনই আসে তখন কারবালা নিয়ে মাতামাতি মুসা আলাই সাল্লামের ঘটনা নিয়ে কোনো খবর নাই আবার মা ফাতেমা মা ফাতেমা বলে বলে জিব্বা দিয়ে ফেনা বের করে বের করে দেয় মা ফাতেমা বলার দ্বারা আলী রাদিয়াল তালা আনহুকে আপনি নবী বলছেন খবর নাই ফাতেমা রাদিয়াল তালা আনহা তাকে রাদিয়াল আনহা বলবেন কিন্তু তাকে মা বলা যাবে না মা হচ্ছে তার মা আমাদের মা খাদিজা রাদিয়াল তালা আনহা আমাদের মাতা কিন্তু ফাতেমা আমাদের মা নয় আল্লাহ তালা মুসলিম দুনিয়া মুসলমানদেরকে এই আকীদা বিরোধী এই সমস্ত শিয়াদের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত থেকে মুসলিম দুনিয়াকে আল্লাহ তালা হেফাজত করুন আমাদেরকে সঠিক জিনিস জানার বোঝার এবং মেনে নেওয়ার তৌফিক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করুন ইন্নাল্লাহু ওয়া মালায়েকাতাহু ওয়া ইয়াসাল্লুন আলাইহি ওয়া নবী ইয়া আইহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া জিদহু আনহিম ওয়া বারিক আলা আব্দিকা ওয়া রাসূলিকা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবি আল্লাহুম্মা আইজাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম্মা আইজাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالنصارى والملحدين اللهم عليك بالعلمانيين والشيوعيين فانهم لا يعجزونك اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم الله اللهم زلزل اقدارهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم اللهم ارحمهم اللهم قوي عزائمهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون